ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കപ്പ വഴറ്റി എങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കപ്പയാണ് ആവശ്യപ്പെടുക ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പയുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മൂട് കപ്പ മതി ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മൂട് കപ്പ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കപ്പ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം മതിലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കപ്പ തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കപ്പ നമുക്ക് വേണം പത്ത് മൂട് കപ്പയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കണം അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂട് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പോയി മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വരാം ഹലോ ഫ്രണ്ട് മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കപ്പയുടെ മൂട് നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറിച്ചാലൊന്നും അത് വരില്ല നമുക്കൊരു പത്ത് മൂട് കപ്പയാണ് ആവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കപ്പയെല്ലാം നനച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കപ്പ പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് കപ്പ എങ്ങനെയാ പറിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന കപ്പ എങ്ങനെയാ പറിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുറച്ച് ബലമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളത് പതുക്കെ പതുക്കെ എങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം പറിക്കാൻ അപ്പോൾ അധികം പൊട്ടലില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോളൂ ഇനി ഒരു കൂടെ പറിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു മുടുങ്ങ നമുക്ക് പറയാം കണ്ടുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ കപ്പ അങ്ങനെ എല്ലാ കപ്പയും പറിച്ചു ഇതാണ് കപ്പ ഇനി നമുക്ക് പറിച്ച കപ്പയെല്ലാം കൊട്ടയിലേക്ക് വാരിയിടാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏകദേശം രണ്ട് കൊട്ടയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബാക്കി രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊട്ടയ്ക്കുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചായിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കപ്പയും ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കാർട്ടൂൺ നിറച്ചും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കപ്പ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കപ്പ വഴറ്റലിൻ്റെ 
കപ്പ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കപ്പ പറിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഷീറ്റിലേക്ക് പെറുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര കപ്പയാണ് ഇന്നലെ പറിച്ചതിൽ കിട്ടിയത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കാണും ശരി നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത് തോലി പൊളിക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ കപ്പ പൊളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പ പൊളിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തൊലി മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെത്തിക്കളയണം ഇതുപോലെ കപ്പയുടെ തൊലി മുഴുവൻ ചെത്തിക്കളയണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന കപ്പ മുഴുവൻ ചെത്താനുള്ളതാണ് തൊലി കളയാനുള്ളതാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു കൊട്ടയോളം ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോട്ട ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബാക്കി രണ്ട് കോട്ടയ്ക്കുള്ളതും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കപ്പയെ മറിച്ച് മണ്ണിൻ ചെറുതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കുക നിറച്ച് മണ്ണിൽ ചെറിയുവാണ് അത് 
അത് നമുക്കപ്പോൾ ഇത്രയും കപ്പ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ കപ്പയെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കഴുകി ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച കപ്പ എടുത്ത് അരിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അരിയണം കപ്പ വാട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അടുപ്പ് പുറത്ത് നാല് ചെങ്കൽ നമുക്ക് നാല് സിമെൻറ്റ് കട്ട വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കലത്തിൽ അരക്കലം വെള്ളവും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വെള്ളം ചൂടാകുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കപ്പ മുഴുവൻ കഴിയണം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഇതേപോലെ കഴുകണം കഴുകി വെച്ചതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചതെടുത്ത് അരിയുക മുഴുവൻ അരിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളം തിളയ്ക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളയ്ക്കണം അടുത്തായിട്ട് കപ്പ അരിഞ്ഞ കപ്പ നമ്മളൊന്നും കൂടെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവാണ് കഴുകിയിട്ട് ഈ കൊട്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി വെക്കണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ കപ്പ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കുറച്ചായ ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം ഈ കൊട്ടയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കണം കപ്പ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കപ്പ നിറയെ ചെടിയിൽ കാണും ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒന്ന് കഴുകിയതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്ത് ഈ കൊട്ടയിലേക്ക് നോക്കണം നേരത്തെ ഒന്ന് കഴുകിയതുകൊണ്ട് അധികം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കഴുകി വെച്ച കപ്പ നമ്മൾ കൊട്ടയിലാക്കിയ കപ്പ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ 
ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് ആകുന്നവരെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കപ്പ നന്നായിട്ട് വടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വാരിയാണ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കോരി വേറെ ഒരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവാനൊന്നും നിൽക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വിള്ളൽ ഇതൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാൻ അധിക നേരം തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വാട്ടിയ കപ്പ നമ്മൾ വേറൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് വാരി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടിയ കപ്പകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത റൗണ്ട് ഇടാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന കപ്പയ്ക്ക് റോട്ടൽ പോലെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ നല്ല കപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് വാട്ടിയ കപ്പ് കിട്ടും ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചെയ്ത് തീരാനുണ്ട് അരിഞ്ഞ് ഇനി വീണ്ടും ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നിറച്ച് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് നല്ലത് ഒരേ വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഹോട്ടൽ പോലെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയ കപ്പയും പച്ചക്കപ്പയുടെയും വ്യത്യാസം നോക്കി ഇതാണ് പച്ചക്കപ്പ ഇതുണ്ടോ പച്ചക്കപ്പ ഒരു വാട്ടിയ കപ്പയാണിത് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരും ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി ഒരിക്കലും ഒരുപാട് വേവാകരുത് ഇതിനെ പോവും ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ള ക്രാക്ക് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളൽ പോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക അതാണ് പച്ചക്കപ്പ ഇതാണ് പുഴുങ്ങിയ കപ്പ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടിയ കപ്പ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് നിലത്ത് ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീറ്റിലോട്ട് അത് വിരിച്ചിടും നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഈ വെയിലത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇതെങ്ങനെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വിരിച്ച് ഇടണം നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മതി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം എടുത്ത് വെക്കാം നല്ല വെയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മതിയാവും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇത് കേടാകാതെ ഇരുന്നോളും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേ കപ്പയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേടായിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറിച്ച് കഴിയുമ
ഇത് കുറെ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നെങ്ങനെ മുഴുവൻ കപ്പയും പുഴുങ്ങി കൊണ്ട് വന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് കിലോയ്ക്കുള്ള കപ്പമൊക്കെ കാണും ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാരി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഉണക്കിയ കപ്പ എടുത്ത് ചാക്കിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് കിലോയോളം നല്ല സൂപ്പർ സാധനം ഇതാ കണ്ടോളൂ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് വഴറ്റിയ കപ്പ ഇത് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് നന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ കപ്പ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കപ്പ ഇല്ലാത്ത സീസണിൽ പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഗൈസ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ